హలో ఎవరివన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చాలా ఈ వీడియోలో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిజమ్స్ ఎలా నేర్చుకుంటే యూ కెన్ క్రాక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ నేను చూద్దాం మనందరికీ తెలుసు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్ రావాలంటే డిఎస్ఏ ఈజ్ ఏ మస్ట్ నా ఎంత కాదనుకున్నా ఇట్స్ ఎ వెరీ మస్ట్ లైక్ ఒక మంచి ప్యాకేజ్ రావాలంటే డిఎస్ అయితే రావాలి లైక్ స్టార్టప్స్లో డిఎస్ఏ లేకుండా కూడా వర్కౌట్ అయింది బట్ ది థింగ్ ఇస్ లైక్ స్టార్టప్స్లో జాబ్స్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ ఉంది సో మీకు మాత్రం ఒక మంచి హైపేయింగ్ జాబ్ రావాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ డిఎస్ఏ సో బేసిక్గా జనరల్గా డిఎస్ఏ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే చాలామంది ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్గా ఏదో డిఎస్ఏ షీట్ తీసుకొని ది స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఐదర్ లిట్ కోడ్ ఆర్ జిఎఫ్జి బట్ ఇట్స్ అ బిగ్ మిస్టేక్ ఎందుకంటే చాలామంది అసలు ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఏం నేర్చుకోవాలనే ఐడియా లేకుండా డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మీరు టైం అనేది వేస్ట్ అయిపోయి సాల్వ్ చేసిన మీరు సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ సాల్వ్ చేస్తారు సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఫస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిజమ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్ వైజ్ నేర్చుకోండి దాని తర్వాత డిఎస్ఏ షీట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి డైరెక్ట్గా అయితే డిఎస్ఏ షీట్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయకండి సో బేసిక్గా డిఎస్ఏలో ఏముంది అసలు ఏం నేర్చుకోవాలని ఏముంది ఫస్ట్ అసలు వై డూ వీ నీడ్ డిఎస్ఏ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్నర్ అని చూద్దాం బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్నర్ రోల్ ఏంటంటే నీకు ఒక రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే దాన్ని నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి నీకు టైమ్ సేవ్ అవ్వాలి స్పేస్ సేవ్ అవ్వాలి అండ్ కాస్ట్ కూడా సేవ్ అవ్వాలి సో ఈ త్రీ కన్సిడర్ చేసి నువ్వు ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తావు ఆ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తావు ఒక లాజిక్ థింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ థింగ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తావు కదా సో నీ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అందరూ ఏం చేస్తారంటే డిఎస్ఏ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకు డిఎస్ఏలో సేమ్ సినారీ ఉంటుంది నీకు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు నువ్వు దాన్ని మోస్ట్ ఆప్టమైజ్ సొల్యూషన్ రాయాలి నీకు ఇచ్చిన టూల్స్తో సేమ్ కాన్సెప్ట్ రియల్ వరల్డ్ కూడా ఉంటుంది నీకు ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది వెదర్ ఇట్ బి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫుల్ స్టాక్ ఏదైనా నీకు ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది నీకు కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్స్ వాడి యూ నీట్ టు ఫైన్ ద మోస్ట్ ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ సో ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది సో బేసిక్గా డిఎస్ఏ ఎందుకంటే మన ప్రాబ్లమ్ లాజిక్ కానీ మన థింకింగ్ క్యాపబిలిటీ కానీ ప్రోగ్రామింగ్ ఫ్లో ఎట్లా రాయాలనేది కానీ బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యింది డిఎస్ఏ నేర్చుకుంటే సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఆఫ్ డిఎస్ఏ సో జనరల్గా మనకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే అసలు కంపెనీస్ అనేవి డిఎస్ఏ అడుగుతాయి కదా సో బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే మనం అసలు ఏ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి బేసికలీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ అంటే స్టార్ట్అప్స్ అండ్ మిచ్ సైజ్ కంపెనీస్ దాని తర్వాత ఎంఎన్సి కంపెనీస్ సో స్టార్ట్అప్స్ అండ్ మిచ్ సైజ్ కంపెనీస్కి ఒక కర్స్ ఒక పర్సన్ని హైర్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే డే వన్ ద పర్సన్ టు బీ ఏబుల్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ డే వన్ లైక్ నువ్వు డే వన్ నుంచే వాళ్ళకి సమ్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయగలవు అనే కెపాసిటీ నీలో అంటే నువ్వు షార్ట్లీస్ట్ చేస్తారు నీకు జాబ్ ఇస్తారు వేరే ఎంఎన్సీకి వచ్చేసరికి దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ డే వన్ నుంచి నువ్వు మాకు యూస్ఫుల్గా కాదా అని చూడు దే విల్ లుక్ ఇన్ టు ద లాంగ్ టర్మ్ అన్నట్టు సో లాంగ్ టర్మ్ ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే విల్ హైర్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ మోర్ లాజిక్ కేపబిలిటీ మోర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్ మోర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ ఉన్న పర్సన్ని హైర్ చేస్తారు ఎందుకు అంటే దేనో ఇవి స్ట్రాంగ్ ఉంటే వీడి వల్ల మనం కంపెనీకి అనేది వాల్యూ అయితే ఎక్కువ దొరికింది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బేసికల్గా హైర్ చేసుకున్న తర్వాత నీకు ఒక ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే దే విల్ స్టార్ట్ మేక్ యూ వర్క్ అన్నట్టు సో జనరల్గా స్టార్ట్అప్స్ ఏంటంటే దే డోంట్ వాంట్ టు ట్రైన్ యూ దే వాడు వాళ్ళకి నేను ట్రైన్ చేయడం నీకు కొత్త నేర్పియడం అవేం ఉండవు దే జస్ట్ వాంట్ యూ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ అన్నాను సో దీనివల్ల ఓన్లీ స్టార్ట్అప్స్ అనేవి మోస్ట్లీ మీరు చూస్తే స్టార్ట్అప్స్ ఎప్పుడు డిఎస్ అడుగు దే వాళ్ళు లాస్ట్ డెవలప్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవి అడుగుతారు వెరాస్ ఎంఎన్సీ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఏం అడుగుతారు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోరిజమ్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇవే అడుగుతారు సో మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది సో మీకు స్టార్ట్అప్స్ లేదా మిడ్ సైజ్ కంపెనీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది మీకు వీటిలో ఇన్వాల్వ్ ఎక్కువ అవ్వాలనుకున్నా యూ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ సైడ్ అన్నట్టు బట్ మీరు లేదు నాకు ఎంఎన్సీలోనే కావాలి నాకు హై పేయింగ్ జాబ్ కావాలంటే మీరు అయితే డిఎస్ఏ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి ఇప్పుడు మనం జనరల్గా చాలామంది అడిగేది
సో జనరల్గా చాలామంది ఏమంటారంటే వన్ మంత్లో చేయొచ్చు టూ మంత్స్లో చేయొచ్చు త్రీ మంత్స్లో చేయొచ్చు అని బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్ వుడ్ టేక్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఎందుకంటే జనరల్గా మనం కాలేజ్లో లేదా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్ అయినా మనం మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ డైలీ వన్ అవర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తాం డిఎస్సీ మీద అలానే వీక్ మొత్తం కంటిన్యూస్గా చేస్తామంటే లేదు మనం మ్యాక్స్ వీక్లో ఫైవ్ డేస్ చేస్తాం దట్ ఈస్ వీక్ డేస్ చేస్తాం వీకెండ్ చేయం సో ఈ టైం పీరియడ్ మీరు ఆలోచించుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ అయితే మీకు కావాలి ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ మాస్టర్ చేసి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఒక గ్రిప్ రావాలంటే లేదు నేను డేకి త్రీ ఫోర్ అవర్ త్రీ ఫోర్ అవర్స్ డెడికేట్ చేయగలను డిఎస్ఏకి అంటే మీరు చేయొచ్చు లైక్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో చేయొచ్చు బట్ మనం అంతసేపు కూర్చోలేము అని మనకు వేరే పనులు ఉండాలి లైక్ సపోజ్ మీరు కాలేజ్లో ఉన్నారనుకోండి వేరేది ఏమైనా నేర్చుకుంటారు లైక్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకుంటారేమో లేదా హ్యాకథాన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సో మీరు అంత టైం డెడికేట్ చేయలేదు ఈవెన్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కూడా వాళ్ళు ఆఫీస్లో వర్క్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి త్రీ ఫోర్ అవర్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు కాబట్టి సో నేనేం చెప్తాను డేకి అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డెడికేట్ చేయండి దాని మీద చేసుకుని సిక్స్ మంత్స్ టైం టేబుల్ వేసుకొని ప్రొసీడ్ అవ్వండి సో ఇప్పుడు మనం అసలు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్న అల్గోరిజమ్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమైనా చూద్దాం సో బేసిక్గా డేటా స్ట్రక్చర్స్ అల్గోరిజమ్స్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనం డేటా స్టోర్ చేసుకొని డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సచ్ దట్ స్టోరేజ్ కానీ రిట్రీవల్ కానీ యాక్సెస్ చేయడానికి కానీ మనం మోస్ట్ ఆప్టిమైజ్గా ఉండేటట్టు కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫర్ సర్టెన్ యూస్ కేసెస్ అన్నట్టు సో అలా క్రియేట్ చేసుకున్న డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి ఫస్ట్ అయితే ప్రిమిటివ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ ప్రిమిటివ్ అంటే బేసిక్ డేటా టైప్స్ అని డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్నాయి దట్ ఈస్ ఇంటు ఫ్లో టు క్యారెక్టర్ డబుల్ ఇవన్నీ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అన్నట్టు నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసరికి దీనిలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీకు లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇవి సీక్వెన్షియల్గా ఉంటాయి లైక్ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఉంటాయి సో మనం లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు అండి ఫస్ట్ స్ట్రింగ్స్ తీసుకోవచ్చు స్ట్రింగ్స్ ఎందుకు స్ట్రింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి మన స్ట్రింగ్ని లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అని వచ్చా నెక్స్ట్ మన లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఏమైనా వచ్చి అంటే ఎరే ఎరే ఎందుకు లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఎరేలో మనం సిమ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని ఒకే ప్లేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం దట్ టు దేర్ విల్ బి లైక్ సీక్వెన్షియల్గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అనొచ్చు అలానే ఇంకా లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏమున్నాయి అంటే మనకి లింక్ లిస్ట్ ఉంది స్టాక్ ఉంది క్యూ సో లింక్ లిస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్ మన అందరికీ తెలిసింది సో సింపుల్ ఒక నోడ్కి ఇంకో నోడ్కి కనెక్షన్ లైక్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ వచ్చే నోడ్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందో దాని అడ్రస్ని మనం ప్రజెంట్ నోడ్లోని సేవ్ చేసుకుందాం దీని బేసిక్ లింక్ లిస్ట్ లాజిక్ వేరే స్టాక్స్ అండ్ క్యూస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్టాక్ లాజిక్ ఏంటి మనం డేటాని స్టోర్ చేసుకున్నా సచ్చిదా రిట్రీవ్ చేసేటప్పుడు మనం లాస్ట్ ఎంటర్ చేసిన డేటాని ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేయగలం దట్ ఈస్ లాస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ అవుట్ అదే క్యూ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎంటర్ చేసిన డేటాను యాక్సెస్ చేయగలం లైక్ ఫస్ట్ స్టోర్ చేసిన డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయగలం సో స్టాక్ క్యూ బేసిక్ డిఫరెన్స్ అయితే అది నెక్స్ట్ మనకి ఏమున్నాయి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అయితే ఇవి ఇప్పుడు నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ చూద్దాం నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇవి సీక్వెన్షియల్ కావు ఇవి ఏ డైరెక్షన్ అయినా పోవచ్చు లైక్ లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాట్రిస్ మ్యాట్రిస్ అంటే నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఎందుకు ఎరే ఆఫ్ ఎరేస్ నో కో ఒక ఇండెక్స్లో ఉండే యూ కెన్ గో లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ సో నాన్ సీక్వెన్షియల్ నాన్ సీక్వెన్షియల్ అని వచ్చింది అండి మ్యాట్స్ చేస్తే మనకి హ్యాష్ మ్యాప్ ఉంది పైతాన్లో డిక్షనరీ అంటాం సో ఎందుకు అది నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే సపోజ్ మనం జనరల్ డిక్షనరీ వెళ్ళ స్టోర్ చేసుకుంటాం కీ వాల్యూ సో సపోజ్ నేను కీ ఇంటీజర్ ఇచ్చాను వాల్యూ ఇంకో డిక్షనరీ ఇచ్చాను ఆ డిక్షనరీ మళ్ళీ కీ వాల్యూ మళ్ళీ కీ వాల్యూ అట్లా మనం నెక్స్ట్ డిక్షనరీస్ పెట్టుకుంటూ పోతే ఏమిటి నా నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది అందుకే డిక్షనరీ లేదా హ్యాష్ మ్యాప్ అనేది మనం నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంటాం దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ ట్రీస్ ట్రీస్ని మనం జనరల్గా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు లింక్ లిస్ట్ అంటే సీక్వెన్షియల్ కదా ఈ లింక్ లిస్ట్ని మనం డిఫరెంట్ లింక్ లిస్ట్ని అటాచ్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని ట్రీ అనుకోవచ్చు ఎందుకు జనరల్గా లింక్ లిస్ట్ ఏంటండి నోడ్ చైల్డ్ నోడ్ నోడ్ చైల్డ్ నోడ్ అలానే ట్రీస్లో ఏమంటుంది ఒక చైల్డ్ కాకుండా మల్టిపుల్
ఈ టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ మీరు మాస్టర్ చేస్తే దీని నుంచి చాలా కాన్సెప్ట్స్ అయితే డిరైవ్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ తర్వాత మనకి ఏం వచ్చిందంటే వీ హ్యావ్ స్లైడింగ్ విండో కాన్సెప్ట్ ఉంది స్లైడింగ్ విండో కాన్సెప్ట్ ఏంటి సేమ్ అదే టూ పాయింట్ ఓ తీసుకొని మన ఏరియాలో స్లైడ్ అవుతూ ఉండం సచ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ అని అలానే స్లైడింగ్ విండో తర్వాత టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ నుంచి వచ్చిన టాపిక్ ఏముందంటే వీ హ్యావ్ సర్చింగ్ అలా వదాం లైక్ బయన్ రీ సర్చ్ ఉంది బయన్ రీ సర్చ్ కూడా టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ ఎందుకు మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ అని ఒక పాయింట్ అది తీసుకొని వీ ఫైండ్ అమ్ ఇట్ వాల్యూ దాని మీద కండిషన్ లాజిక్ రాసుకొని సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డెరివేషన్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ తర్వాత ఏమి వచ్చినాయి మనకు కొన్ని షార్టింగ్ అలగాలన్స్ ఉన్నాయి ఈ షార్టింగ్ అలగాలన్స్ కూడా టూ పాయింట్ ఓ అప్రోచ్ ఎందుకు మనం లేచే ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఉంది అనుకుని ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకొని మా ఏరియాని షార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో షార్టింగ్ అలగన్స్ కూడా ఇట్స్ ఎ డెరివేషన్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఓర్ అప్రోచ్ అన్నది సో మీరు టూ పాయింట్ ఓర్ అప్రోచ్ బాగా ఫోకస్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మీరు మిగతా ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఎరేస్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏముందంటే హ్యాషింగ్ సో హ్యాషింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏముండదు మీరు జస్ట్ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఎరేలో ఎరేలో ఒక వాల్యూకి ఫైండ్ అవుట్ చేశారు సో యూజింగ్ సమ్ లాజిక్ ఒక లాజిక్ వాడి ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు మీకు సపోజ్ అనిపిస్తే నేను ఈ వాల్యూని మళ్ళీ నాకు కావాలి ఇదే ప్రాసెస్ నేను మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడానికి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఈ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటారు ఒక చోట ఆ చోటే హ్యాషింగ్ అంటాం బేసికల్లీ సో నెక్స్ట్ టైం సపోజ్ ఇదే ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేయాల్సి వస్తే ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయకుండా మీకు యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యాక్సెస్ దట్ వాల్యూ అన్నట్టు సో హ్యాషింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే అంతే ఎక్కువ ఏముండదు వీ కెన్ జస్ట్ డ్యూట్లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అండ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి డిఎస్ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అవైలబుల్స్లో కూడా ఎక్కువ హార్డ్ ఏమి ఉండదు మీ జస్ట్ ప్యాటర్న్స్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అవైలబుల్స్ కూడా ఈజీ అయిపోతాయి సో ఎరేస్లో ఇంకేం కాన్సెప్ట్ ఇంకేం అలగడన్స్ ఉన్నాయంటే వీ హ్యావ్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ ఒక లాజిక్ ప్రిఫిక్స్ సమ్ అండ్ సఫిక్స్ సమ్ అని ఉంటుంది దీనిలో ఏంటంటే ప్రీవియస్ వాల్యూస్తో యాడ్ చేసుకుంటూ లేదా సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ వీటిని స్టోర్ చేసుకుంటూ వస్తుంది ఎందుకంటే దీనివల్ల ఏమైంది హెల్ప్ అయిందంటే ఊకుకే ఇటరేట్ అవ్వకుండా మనం ప్రీవియస్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకున్నాం కానీ వాటిని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసి మనం సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకు మనకి ఫైనల్లీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనకి ఏం కావాలి మోస్ట్ ఆప్టిమైజ్ సొల్యూషన్ సో దానికి నేను స్టోర్ చేసుకుని వాడితే నాకు టైం కమ్ లిస్ట్ తగ్గి దాని ఉద్దేశంతో ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ప్రిఫిక్స్ సమ్ సఫిక్స్ సమ్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రికర్షన్ రికర్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ రికర్షన్ కాన్సెప్ట్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటాం సో బేసిక్గా రికర్షన్ మీనింగ్ ఏంటి జనరల్గా మన ఏరియాలో ఇటరేట్ అవుతూ ఉంటాం కదా ఇటరేట్ అయ్యే ప్రతిసారి ఏమైందంటే ఒక లూప్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ లూప్లో ఉన్న వాల్యూస్ మనం సేవ్ చేసుకోం అవి యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఆ లూప్ మొత్తం ఇటరేట్ అవ్వాలి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రికర్షన్ అనేది మన ప్రీవియస్ వాల్యూ అనేది మన మెమరీ స్టాక్లో సేవ్ అయి ఉంటాయి సో నేను దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ టు యాక్సెస్ దెమ్ అన్నట్టు సో అందుకు రికర్షన్ మారుతాం సో రికర్షన్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి దీనిలో మళ్ళీ ఇంకా సబ్ టాపిక్స్కి వెళ్తాం ఏంటి అది బ్యాక్ ట్రాకింగ్ డిపి బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఏంటి నేను ఇలా సేవ్ చేసుకున్నా కదా సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని రిటర్న్ చేయాలి రిటర్న్ అయిపోయింది ఒక మనకి కావాల్సిన లాజిక్ లేదా ఒక కండిషన్ దొరికిన తర్వాత రిటర్న్ అవుతాం కదా రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క సేవ్ చేసుకున్న వాల్యూతో మనం మళ్ళీ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అనుకోండి దాన్ని బ్యాక్ ట్రాకింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు అదే బ్యాక్ ట్రాకింగ్ కాన్సెప్ట్ని లెచ్చ నేను ఒక పాత్లో వచ్చాను నేను రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఈ వాల్యూస్ కంప్లీట్ చేసి నాకు ఫైనల్గా ఒక ఆన్సర్ వచ్చి ఈ పాత్లో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తే అదే ఆన్సర్ వస్తుంది కదా సో ఈ ఆన్సర్ నేను ఊకొక కంప్యూట్ చేయకుండా నేను ఒక చోట హ్యాష్ చేస్తాను దట్ ఈస్ సేవ్ చేసుకుంటాను సో ఈ సేవ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా దీన్ని యాక్సెస్ చేసాం అనుకోండి ఇట్ వుడ్ బి మోర్ టైమ్ సేఫ్కీ లైక్ మనకి టైం కంప్లెక్స్ అనేది చాలా రెడ్యూస్ అయ్యి మన సొల్యూషన్ అనేది ఇంకా ఆప్టిమైజ్ అయ్యింది సో సో ఈ కాన్సెప్ట్ని మొత్తం కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ సో సింపుల్ ఏమంటుంది సో డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు ఇచ్చే ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా ఎంఎన్సీస్ విచ్ ఆర్ లైక్ హై పేయింగ్ ఎంఎన్సీస్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎల్పీఏ థర్టీ ఫైవ్ ఎల్పీఏ అవి ఏంటి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ పక్కా అడుగుతారు సో మీరు
డెప్త్ ఫర్ సెర్చ్ డెప్త్ ఫర్ సెర్చ్ వాడతాం సో ఇక్కడ డెప్త్ ఫర్ సెర్చ్ వచ్చేసరికి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి రికర్షన్ లాజిక్ వాడతాం బట్ బ్రెత్ ఫర్ సెర్చ్ వచ్చేసరికి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి క్యూ వాడతాం సో దీస్ ఆర్ వెరీ సింపుల్ టాపిక్స్ మనం ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఇంకా ట్రీస్లో మళ్ళీ రికర్షన్ రికర్షన్లో మళ్ళీ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ ట్రీస్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉండే అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో దాని తర్వాత గ్రాఫ్ గ్రాఫ్లో కూడా సేమ్ మనం డెప్త్ ఫర్ సెర్చ్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం డెప్త్ ఫర్ సెర్చ్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సో అలానే గ్రాఫ్లో కూడా సేమ్ రికర్షన్ టాపిక్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ యూస్ కేస్ అనేది దాంతో వీ హ్యావ్ గ్రీడీ అల్గోదం గ్రీడీ అల్గోదమ్స్ ఏంటంటే మనకి ఒక సర్టైన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్కి సర్టైన్ టైప్ ఆఫ్ అల్గోదం డిజైన్ చేసి సచ్ దట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్కి వీళ్ళు ఈ సొల్యూషన్ అప్రోచ్ అయితే మనకి చాలా బెటర్ అని సో అలా ఒక కొన్ని అల్గోదమ్స్ ఉన్నాయి ఆ అల్గోదమ్స్ మనం నేర్చుకోవాలంటే గ్రీడీ అల్గోదమ్స్ అనేవి అంతే లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రీడీ అల్గోదమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఈ సర్టైన్ యూస్ కేస్ ప్రాబ్లమ్కి నాకు ఈ అప్రోచ్ అయితేనే మోస్ట్ ఆప్టమైజ్ అని సో ఇలా గ్రీడీ అల్గోదమ్స్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత మనకి ఇంకా డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏమైనా అంటే హీప్ హీప్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ హీప్లో కూడా హీప్ ఏంటంటే ఇట్స్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ట్రీ ప్రయారిటీ క్యూ అంటారు సో దీనివల్ల ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ వల్ల మనం సేవ్ చేసుకోవడం విల్ బీ వెరీ ఈజీ అన్నట్టు ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ బిట్ మ్యానిపులేషన్ బిట్ మ్యానిపులేషన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా ఎమన్సెస్ అడుగుతాయి లైక్ టీసీఎస్ విప్రో క్యాప్జమ్ ఇవన్నీ మనకి బిట్ మ్యానిపులేషన్ గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతూ ఉంటాయి జనరల్గా సో బిట్ మ్యానిపులేషన్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఐమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ అల్గోదం కోర్స్ సచ్ దట్ ఇట్లా మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన ఎవ్రీ టాపిక్ మీద ఒక మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ ఫండమెంటల్స్ క్లియర్ చేసుకున్న తర్వాత వీ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాబ్లమ్ సో దీనిలో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన అన్ని టాపిక్స్ గురించి సో చూద్దాం ఎలా జరుగుద్దో నేను ఇప్పుడు దాకా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయలేదు కోర్స్ ఎలా చేయాలో బట్ ఐ విల్ ప్లాన్ సోనర్ సో ఈ కోర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే నేను రీసెంట్గా ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను లైక్ నా పర్సనల్ కమ్యూనిటీ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఆ వెబ్సైట్ని నేను డిప్లో చేసి లింక్ షేర్ చేస్తాను సో అక్కడ మీరు ఈ వీడియో రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో ఈ కోర్స్ నేను డేటా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఎందుకు యూట్యూబ్లోనే చెప్పచ్చు కదండి యూట్యూబ్లోనే చెప్తాను మోస్ట్లీ ఐ గెస్ ఇప్పుడు క్లారిటీ లేదు బట్ ది థింగ్ లైక్ రిసోర్స్ షేరింగ్ యూట్యూబ్లో అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది ఎందుకు నేను డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఒక చోట సేవ్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరు లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను బట్ ఇట్లా కమ్యూ పర్సనల్ కమ్యూనిటీ వెబ్సైట్ ఉంటే నాకు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం చాలా ఈజీ అయిపోయింది సో అందుకు ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ దిస్ కోర్స్ ఇన్ దట్ వెబ్సైట్ బట్ చూద్దాం ఎలా జరుగుతుందో నాకు క్లారిటీ లేదు సో ఐ థింక్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గ్యాస్ ఐ థింక్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను సో అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గ్యాస్ థ్యాంక్స్